Nicolas. Camille, enchanté. Je suis avec Colombo pour les punaises de lit. Super, bah, bienvenue à la maison. Je vais faire un premier tour euh, dans l'appartement avec le chien. Si. Si. Chante. Donc là, le chien a marqué, il s'est assis, il a pointé du nez, donc ça veut dire qu'il y a des punaises de lit dans le canapé. Ok. Donc ici, c'est la première chambre. Sick, sick, sick. Show me, show me, good boy, buddy. Good boy, buddy. Le chien est passé dans toute la maison, il a repéré des punaises de lit, du coup, dans le salon et dans deux chambres sur les quatre. Donc ça veut dire qu'il va falloir traiter toutes ces pièces. Euh, pour ça, soit vous traitez par vous-même, ce sera plus long et toujours un peu moins efficace, ça risque d'étaler les traitements. Soit vous faites un appel à un professionnel, ça aura le mérite d'aller plus vite et d'être plus efficace, par contre ce sera un peu plus cher. L'avantage de la détection canine, c'est que d'une part on est sûr que c'est des punaises de lit, chose qui n'est pas forcément évidente au début. Euh, seconde chose, c'est qu'il est capable de marquer assez clairement, soit si c'est dans un matelas, soit si c'est dans un placard. Le troisième avantage, c'est qu'une fois qu'on a tout bien nettoyé, qu'on espère qu'on est bon, le chien peut repasser et là, dès lors qu'il remarque plus, ça veut dire qu'on a réussi à s'en débarrasser. Donc, je vous présente Colombo, qui est notre petit chien renifleur de punaises, qui sait donc détecter les, les punaises de lit. Et je vous propose de vous montrer son entraînement. Sick, 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 sick. Donc là, je lui dis de chercher. Donc là, on voit qu'il marque ici assis. Xiaomi. Euh, là, dans la boîte, ce qu'on a caché, c'est des petites boîtes qui contiennent en fait des punaises vivantes. Euh, ce qui permet aux chiens en fait de s'habituer à l'odeur. Parfois dans la roue, on va aussi mettre des punaises mortes, parce que c'est important qu'il ne les marque pas. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce qui va lui apprendre justement à différencier les odeurs et à bien marquer seulement un endroit spécifique et précis. L'étape d'après, c'est de cacher des punaises partout et ensuite de passer avec lui comme s'il était chez un client, euh, en passant en fait tout l'appartement tout au, au peigne fin. Ça c'est un entraînement qu'on fait en moyenne 5 fois par jour. Sick, sick, hey, sick, show me. Good boy Le chien il est formé 6 mois intensivement au début de sa vie pour apprendre à, bah, du coup, à renifler les punaises de lit, à différencier cette odeur là et à savoir qui doit la marquer. Et puis derrière en fait l'entraînement continue toute sa vie comme on a vu ici. Le taux de fiabilité il est que de 30% pour un humain entraîné quand il fait ça. Le chien il a un taux de fiabilité entre 95 et 97%. Donc il est beaucoup plus efficace que nous pour aller détecter les punaises.